Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal, como siempre digo en mis videos, si el video te sirve te voy a pedir por favor que le des me gusta, además me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos resolver razones trigonométricas, partiendo de una razón dada, si sí, tenemos que encontrar todo el resto, ¿sí? también nos dan como dato el cuadrante. Este video me lo pidió Luna, en el cual me estaba comentando que le estaba costando un poquito resolver esta clase de ejercicios. Entonces, pero Luna, que te sirva, sí, y vos que lo estás viendo, también que te sea de mucha utilidad. ¿Cómo vamos a hacer este video? Vamos a hacer dos ejercicios, ¿sí? En donde vamos a tener que usar en uno una fórmula y en el otro vamos a tener que utilizar otra fórmula para poder encontrar todas las razones trigonométricas. ¿Sí? Como siempre, te voy a estar explicando todos los conceptos y todos los detalles que vos necesitas saber para poder resolver esta clase de ejercicio. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video en donde nos dan una razón trigonométrica un cuadrante, ¿sí? Y nosotros tenemos que encontrar el resto de las razones trigonométricas. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver va a ser cuáles son las razones trigonométricas. Vos sabés que las razones trigonométricas son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente también la podemos calcular como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Bien, ahora tenemos sus recíprocas. La recíproca del seno va a ser la cosecante del ángulo, ¿sí? que va a ser 1 sobre el seno del ángulo. La recíproca del coseno va a ser la secante del ángulo, ¿sí? que va a ser 1 sobre el coseno del ángulo. Y la recíproca de la tangente va a ser la cotangente del ángulo, que va a ser 1 sobre la tangente del ángulo, o dicho de otra manera, el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que obtener todas estas razones trigonométricas partiendo de una que nos da el ejercicio, ¿sí? No solamente contamos con estas herramientas, sino también contamos con una herramienta fundamental que es la razón pitagórica, ¿sí? Que nos dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿bien? Vos con esta fórmula vas a hacer casi todo, ¿sí? Pero de acá se desprende otra fórmula más. En realidad se desprenden dos fórmulas, pero yo uso siempre una. ¿sí? ¿Qué cuál es? Fíjate, si vos agarras y dividís a todos los términos por el coseno cuadrado, ¿sí? te va a quedar seno cuadrado de alfa, bueno, más coseno cuadrado de alfa, igual a 1, sobre coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? Se te va, se te va, acá te queda un 1, o sea que te queda... Seno cuadrado sobre coseno cuadrado es la tangente cuadrado de alfa más 1 sobre 1 sobre el coseno, que habíamos dicho que era la secante, cuadrada de alfa. Bien, y esta es la otra fórmula que vas a necesitar. ¿Y cuándo vas a usar cada fórmula? Muy sencillo. Cuando el ejercicio te da de dato, siempre de dato, el seno o el coseno, vamos a usar ¿sí? la pitagórica. Cuando nos da el ejercicio la tangente, vamos a tener que usar ¿sí? la que se desprende de la razón pitagórica. ¿bien? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio utilizando esta fórmula. Vamos a hacer el otro ejercicio utilizando esta fórmula que después tenemos que usar esta. ¿bien? Dicho todo eso, ahora sí vamos a ver cómo podemos hacer para resolver estos ejercicios. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Bien, las formulitas te las puse acá para tenerlas siempre presente. Bien, entonces, lo primero que hago yo siempre pongo todas las razones trigonométricas para ver cuál tengo y cuál me falta. Lo que voy a hacer ahora, voy a poner la que me da de dato. El coseno de alfa es igual a menos un medio. O sea, menos un medio, ya tengo el coseno, ¿sí? Automáticamente, cuando yo tengo una razón trigonométrica, voy a sacar su recíproca, así ya me olvido, ¿sí? Porque si no, empiezo a trabajar con la fórmula y después me termino olvidando y siempre me falta alguna, ¿bien? Entonces, la recíproca del coseno es la secante, ¿sí? La secante dijimos que era 1 sobre el coseno. En definitiva, lo que vamos a hacer va a ser a la razón que yo tengo, 
le voy a invertir, le voy a dar vuelta a los números, ¿sí? El signo no, es decir, va a quedar negativo y el 2 va a pasar al numerador y el 1 al denominador. O sea que me va a quedar 2 sobre 1, pero 2 sobre 1 es 2 dividido 1, es 2, ¿bien? O sea que la secante ya sabemos que me da menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a obtener el seno. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que te dije hoy, que nosotros, si nos da, si de dato, seno y coseno, vamos a usar la razón pitagórica. Si nos da la tangente o la cotangente, vamos a utilizar ¿sí? la que se desprende de la razón pitagórica. Entonces, vamos a obtener el seno. Vamos a copiar la razón trigonométrica. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Bien? Por lo tanto, el seno cuadrado de alfa más, en vez de poner coseno cuadrado, voy a poner menos un medio. Elevado al cuadrado es igual a 1. Empiezo a desarrollar. Seno cuadrado de alfa más. Todo número elevado a un exponente par da siempre positivo. O sea que esto nos queda un cuarto igual a 1, ¿sí? Despejo de es igual a 1 menos un cuarto, ¿sí? Resuelvo 4 menos 1 nos queda 3 cuartos. Bien, el exponente va a pasar como raíz, pero acá tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te vas a tener dos resultados, uno positivo y el otro negativo. ¿Está bien? Ahora vemos qué pasa con los signos. Continuemos. Esto nos queda igual a cuánto? Más menos raíz de 3 sobre raíz de 4. ¿sí? ¿Por qué me quedó de esta manera? Porque la raíz ¿sí? la tengo que distribuir arriba en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, esto nos queda más menos raíz de 3 sobre raíz de 4, que es 2. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el signo. Y acá es donde entra en juego ¿sí? el otro dato que nos da, el cuadrante. Bien, vamos a dibujar una circunferencia trigonométrica. Más o menos. Ubicamos el ángulo aproximadamente, está en el segundo cuadrante, o sea, está acá. Y vemos que estamos sacando, fíjate, estamos sacando el seno. El seno del ángulo en el segundo cuadrante, ¿qué es? Es la proyección del ángulo sobre el eje Y, ¿sí? Acuérdate, sobre el eje Y eh, se proyecta el seno, sobre el eje X el coseno. En este caso, fíjate que estamos en los valores positivos del eje Y. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el seno en el segundo cuadrante es positivo. Así que, ¿qué hago? Saco el signo negativo. Por lo tanto, ¿sí? Nos quedó que el seno de alfa es raíz de 3 sobre 2, ¿bien? Ahora vamos a sacar el, la cosecante, en donde tenés que tener en cuenta algo muy importante. Mira, Fíjate, vamos a sacar la cosecante del ángulo. ¿Qué dijimos? Que es la recíproca del seno. Damos vuelta. 2 sobre raíz de 3. Y acá tenés que tener algo, sí, muy, pero muy presente. Que vos nunca podés tener un número racional en el denominador. Tenés que racionalizar. Si vos no te acordás cómo se racionalizaban, te dejo los tres casos, tanto acá arriba como en la descripción del video, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a racionalizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar y dividir por lo que yo quiero sacar. Entonces esto no va a quedar 2 por raíz de 3, nos queda 2 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 nos queda raíz de 3 al cuadrado. Simplificamos, o sea que esto nos queda 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Y qué pasa con el signo? El signo sigue siendo el mismo que su recíproca, ¿sí? Recordá eso. Si tu razón trigonométrica es positiva, tu recíproca es positiva. Si es negativa, va a ser su recíproca negativa. Como era positiva, nos queda 2 raíz de 3 sobre 3 la cosecante. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la tangente y la cotangente. Bien, vamos a sacar la tangente del ángulo. La tangente es seno del ángulo. Sobre el coseno del ángulo, ¿está bien? Seno del ángulo tenemos raíz de 3 sobre 2. Acuérdate, fíjate que esto es sobre, que es una división. Así que yo lo que voy a hacer, voy a escribirlo de esta manera para que lo veas más fácil. La, el coseno del ángulo es menos un medio, ¿bien? Por lo tanto, resol, resolvemos esta fracción. Fíjate, primero el signo, más por menos menos. Acuérdate que esto se resuelve cruzado, ¿sí? Raíz de 3 por 2 nos queda 2 raíz de 3 sobre 2 por 1, 2. Simplificamos 2 con 2, que uno está multiplicando y el otro dividiendo. Por lo tanto, esto nos queda menos raíz de 3. ¿sí? 
o sea que la tangente es menos raíz de 3. Vamos con la cotangente. La cotangente es la recíproca de la tangente, o sea que nos queda menos 1 sobre raíz de 3. Y acá nos pasó exactamente igual que cuando teníamos la cosecante. ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a racionalizar. Raíz de 3, raíz de 3, ¿sí? arriba y abajo, y empezamos a trabajar. Menos por más, menos 1 por raíz de 3, raíz de 3, sobre raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. Simplifico, y esto nos queda menos raíz de 3 sobre 3. Bien, menos raíz de 3 sobre 3. Y fíjate que ahí encontré todas las razones ¿sí? trigonométricas que nos estaban pidiendo. Ahora, vamos con el segundo ejemplo, en donde ya es un poquito más trabajoso y tenemos que trabajar con la otra fórmula. Bueno, vamos con el, segundo, ¿sí? con el segundo ejercicio. Lo primero que hago siempre es pongo el dato que me da. La tangente de alfa es menos 3. Bien, automáticamente, ¿qué hago? Saco la cotangente, que es la recíproca, o sea que nos queda menos un tercio. Y ahora, vamos a ver qué podemos hacer. Fíjate, como dijimos hoy, si nos da la tangente, tenemos que usar esta fórmula. Bien, o sea, que sabemos que la tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante cuadrada de alfa. Fíjate que tienes la tangente, o sea, ¿qué vas a obtener acá? Vas a obtener la secante, ¿sí? Entonces, reemplazamos. Menos 3 al cuadrado más 1 es igual a la secante cuadrada de alfa. Menos 3 al cuadrado nos queda 9 más 1 es igual a la secante cuadrada de alfa. 10, bien, nos va a quedar el cuadrado pasa como raíz. Acuérdate que tenés dos alternativas. Raíz de 10 es igual a la secante de alfa. Y acá tenemos que ver una cosa muy importante. Si vos, cuando aplicás la raíz, podés extraer factores, siempre tenés que extraer factores. ¿sí? Si no te acordás cómo extraer factores, te dejo también la recomendación. En este caso no podemos extraer factores porque fíjate que si yo descompongo el 10, me queda el lo divido por 2, 5, 5 y 1. Por lo tanto, no tengo ninguno elevado al cuadrado. Me queda determinado de esta manera. ¿Qué me queda por ahora? Es encontrar ¿sí? el signo. Ver qué signo usa. Entonces, vamos a hacer la razón. Eh, la circunferencia trigonométrica. Perdón. Vamos a ubicarlo en el cuarto cuadrante. Estamos acá. Bien. Y vamos a ver qué estamos sacando. Estamos sacando la secante. La secante es la recíproca del coseno. Acordate que recién te dije que tienen el mismo signo, ¿sí? Tanto la razón trigonométrica como su recíproca. O sea, sacar el signo de la secante es lo mismo que sacar el signo del coseno, ¿bien? Por lo tanto, fíjate, el coseno se proyectaba sobre el eje X. Es decir, va a ser esto. Y en este pedacito estamos hablando de las X positivas. Por lo tanto, la secante va a ser positiva, ¿bien? Entonces, el resultado del de la secante del ángulo va a ser que es raíz de 10. Bien, ahora vamos a sacar el coseno que es su recíproca. Entonces vamos a sacar el coseno de alfa. El coseno de alfa, ¿qué dijimos que es? Es la recíproca de la secante, por lo tanto nos queda 1 sobre raíz de 10. Y en este caso también tengo que volver a racionalizar. Raíz de 10, raíz de 10, bien, y empezamos a trabajar. 1 por raíz de 10 nos queda raíz de 10 sobre raíz de 10 al cuadrado. Simplifico y me queda raíz de 10 sobre 10. O sea que el coseno es raíz de 10 sobre 10. Bien, ¿qué me falta sacar ahora? Me falta sacar el seno. Y fíjate que lo que voy a utilizar ahora para sacar el seno va a ser la razón trigonométrica. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a usar seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Reemplazamos seno cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado, lo tengo que es raíz de 10 sobre 10. Al cuadrado es igual a 1. Bien, seno cuadrado de alfa más. Vamos a hacer esto acá al costadito para que lo veas bien. Voy a distribuir el cuadrado, o sea que me queda raíz de 10 al cuadrado sobre 10 al cuadrado. Acá simplifico, me quedó 10. 10 al cuadrado es 100. Bien, ahora fíjate que los dos terminan con 0. Acordate cuando terminaban los números con 0, tanto numerador como denominador, podíamos simplificarlo. O sea que esto que nos quedó, nos quedó 1 sobre 10. Bien, 
O sea que nos queda 1 sobre 10 igual a 1. Despejo. Me queda el seno cuadrado. Por lo tanto esto me va a quedar 10 menos 1 nos queda 9 sobre 10. Seno de alfa. Acordate que acá ¿sí? tenemos dos resultados, más y menos. Y aplicamos la raíz. Vamos a hacerlo acá. Raíz de 9 sobre raíz de 10. Distribuyo. Raíz de 9 es, es 3 sobre raíz de 10. ¿sí? Racionalizo nuevamente porque no puedo tener números irracionales en el denominador. Bien. O sea que me queda 3 raíz de 10 sobre... Bueno, acá me va a quedar raíz de 10 al cuadrado. Simplifico. O sea que me queda 10. Bien. Por lo tanto, el seno de alfa es más menos 3 raíz de 10 sobre 10. Vamos a ver qué pasa ahora con el signo. Hacemos nuevamente la circunferencia trigonométrica. X e Y. Ahí está. Y lo ubicamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, acuérdate que la proyección del seno siempre es sobre el eje Y. Por lo tanto, bien, tu proyección va a ser acá. Fíjate que estamos trabajando en este caso con los valores de Y negativo. O sea que el seno en este caso va a ser negativo. Sacamos la parte positiva. ¿bien? Por lo tanto nos quedó que el seno es menos 3 raíz de 10 sobre 10. Bien, automáticamente vamos a sacar la cosecante y acá tenés que fijarte cómo voy a racionalizar. Bueno, para sacar la cosecante... Del ángulo es la recíproca del seno, o sea que nos queda menos 10 sobre 3 raíz de 10. Bien, ¿cómo voy a resolver esto? Muy sencillo, mira. Vos si querés podés poner 3 por raíz de 10 en el numerador y en el denominador. ¿Está bien? No hay ningún problema. Lo que pasa es que después vas a tener que simplificar más. En cambio, fíjate, ¿qué es lo que me está molestando? Me está molestando la raíz de 10. ¿Por qué? Porque el 3 es un número... ¿Sí? No tengo ningún problema, yo puedo tener cualquier número en el denominador menos un número racional. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a racionalizar únicamente ¿sí? lo que a mí me está molestando, que en este caso es raíz de 10. Resolvemos, nos queda menos 10 por raíz de 10. En el denominador me va a quedar 3 por raíz de 10 por raíz de 10, raíz de 10 al cuadrado, simplifico. Menos 10 por raíz de 10 en el numerador. Denominador 3 por 10, porque se me fueron las raíces. Fíjate que acá tengo un 10 que está multiplicando y dividiendo. Por lo tanto se me va y me queda que la cosecante es menos raíz de 10 sobre 3. Bien, o sea que la cosecante es menos raíz de 10 sobre 3. Y fíjate que ahí encontré todas las razones trigonométricas que necesitaba. Si el video te sirvió. Te pido por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.